இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து புறப்பரப்பு வேதியியல் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம அதில் கேட்கக்கூடிய முன்னாடி கேட்ட நீட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரௌன்லிச் பரப்பு கவர்ச்சி வரைபடத்தில் ஒன் பை எண்ணின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ப்ரௌன்லிச் சமன்பாடு மொதல் தெரியணும் ப்ரௌன்லிச் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பை எம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு கே பி பவர் ஆஃப் ஒன் பை என் இதுதான் ப்ர�்லிச்சுடைய சமன்பாடு இதில் எப்பயுமே ஓ எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பரப்பு கவரப்பட்ட பொருள் எம் அப்படின்றது பரப்பு கவரும் பொருள் எக்ஸ் அப்படின்றது பரப்பு கவரப்பட்ட பொருள் எம்ன்றது பரப்பு கவரும் பொருள் பி அப்படின்றது ப்ரெஷர் என் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் மூலக்கூறு எத்தனை மூல இருக்குது எத்தனை மூலக்கூறுகள் வந்து வேதி வினையில் ஈடுபடுதோ அதை தான் வந்து இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த என் வேல்யூ எப்பயுமே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் வந்து இருக்கும் என் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பை என்னுடைய மதிப்பு இப்போ கிரேட்டர் தென் ஒன்றுனா ஒரு ரெண்டுன்னு கூட வச்சுக்குவோம் அப்போ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ சீக்வல் டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கிறதுனால ஒன் பை என்னுடைய மதிப்பு எப்பொழுதுமே வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே வரையும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் ஏ தான் ஆன்சர் அதாவது ப்ரௌன்லிச் பரப்பு கவர்ச்சி வரைபடத்தில் ஒன் பை என்னுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னோட மதிப்பு எப்பயும் கிரேட்டர் தென் ஒன்று ஸோ ஒன் பை என்னுடைய மதிப்பு வந்து எதுக்குள்ளே இருக்கும்னா ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கு தான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு போட்டிருக்கேன் நான் என்னுக்கு ரெண்டு அப்படின்னு மதிப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதே இது எண்ணுக்கு என்னோட வேல்யூ வந்து பத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஸோ என் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் இர ஒன்றாக இருக்கிறதுனால ஒன் பை என்னோடய வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் லிப்போப்ளிக் கூழ்ம கரைசலின் தடுப்பாற்றலுக்கு டேஸ் என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க லிப்போப்ளிக் அப்படின்னு என்னென்னா வந்து நீர் ஏற்கக்கூடிய கூழ்ம கரைசல் அதுக்கு பேர் தான் வந்து லிப்போப்ளிக் ஆர் லயோப்ளிக் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைகளை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இப்போ லயோப்ளிக் கூழ்ம கரைசலில் என்ன செய்வாங்கன்னா லயோப்ளிக் கூழ்ம கரைசல் வந்து வீழ்படிவாக மாறாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக லயோப்ளிக் கூழ்மத்தை வந்து அது கூட சேர்ப்பாங்க அந்த கூழ்மம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா லயோப்ளிக் கூழ்ம கரைசல் வீழ்படிவாகாம தடுக்கும் அந்த இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தங்க எண் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லயோபிளி கூழ்ம கரைசலின் தடுப்பாற்றலுக்கு டேஸ் என்று பெயர் அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் வந்து தங்க எண் தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவில் கீழ்காணும் எது மைசில்லேவை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஷினை பார்த்துருவோம் முதல் மைசிலே அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் நம்மளுக்கு அதனால் இந்த கொஷினை பார்த்துருவோம் மைசிலேவில் உள்ள நீர் வெறுக்கும் பகுதி நீர் கவரும் பகுதி அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நீர் வெறுக்கும் பகுதி மைசிலே அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு பகுதி இருக்கும் ஒன்று நீர் வெறுக்கும் பகுதி இன்னொன்று வந்து நீர் ஏற்கும் பகுதி கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் வந்து நீர் வெறுக்கும் பகுதி மேலே இருக்க பகுதிக்கு பேர் வந்து நீர் விரும்பும் பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பேர் நீர் பெருக்கும் பகுதிக்கு இன்னொரு பேர் என்னது அப்படின்னா லயோபோபிக் லயோபோபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த நீர் விரும்பும் பகுதிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா லயோ பிலிக் லயோ பிலிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இவங்க கேட்டுற கொஷின் என்னென்னா மைசிலேவில் உள்ள நீர் வெறுக்கும் பகுதி நீர் கவரும் பகுதி அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நீர் கவரும் பகுதி வந்து வெளிப்பகுதி நீர் வெறுக்கும் பகுதி வந்து உள்பகுதி நீர் வெறுக்கும் நீர் வெறுக்கும் பகுதி உள்பகுதி நீர் கவரும் பகுதி வந்து வெளிப்பகுதி இங்கே நீர் கவரும் பகுதி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால ரெண்டு வந்து வெளிப்பகுதி ஒன்று வந்து உள்பகுதி ஸோ ரெண்டு வெளிப்பகுதி ஒன்று வந்து உள்பகுதி ஆன்சர் வந்து மேல போகும்பொழுது 
மைசிலே நீர் மூலக்கூறுகளோட சேர்ந்து எதை உருவாக்கும் பரப்பு மேல நீர் மூலக்கூறோட சேர்ந்து எதை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின் வந்து இன்டைரக்டா இருக்கு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவுக்கு மேல போகும் பொழுது மைசிலே நீர் மூலக்கூறோட சேர்ந்து பர் புறப்பரப்பு மேல எதை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இன்டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க இந்த மைசிலே நீர் மூலக்கூறுகளோட சேர்ந்து எதை உருவாக்கும் அப்படின்னா டோடகை ட்ரைமெத்தில் அமோனியம் குளோரைட புறப்பரப்பு மேல அதிகமாக உருவாக்கும் இது மிகச்சிறந்த சர்ஃபாக்டன்ட் சர்ஃபாக்டன் டிஜ டிஜர்ஜெண்டாக வந்து பயன்படுது அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவில் கீழ்காணும் எது நேர்மின் சுமையுடைய மைசிலேவை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நேர்மின் சுமையுடைய மைசிலே மைசிலேவுடைய செறிவு அதிகரிக்கும் பொழுது நேர்மின் சுமையுடைய மைசிலே வந்து புறப்பரப்பில் எதை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த நேர்மின் சுமையுடைய மைசிலே வந்து புறப்பரப்பில் எதை உருவாக்கும்னா சிட்டைல் ட்ரைமெத்தில் அமோனியம் புரோமைடை வந்து உருவாக்கும் நேர்மின் சுமையுடைய மைசிலே எதை உருவாக்கும் அப்படின்னா சிட்டைல் ட்ரைமெத்தில் அமோனியம் புரோமைடை உருவாக்கும் இதே இது ஒரு மைசிலே நீர் மூலக்கூறுகளை உருவா அதாவது வேதி வினையில் ஈடுபட்டுச்சு அப்படின்னா புறப்பரப்பில் டோடகில் ட்ரைமெத்தில் அமோனியம் குளோரைடை வந்து உருவாக்கும் அதுக்கடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு மின்பகுளி கலவையில் உறைதல் மதிப்பு ஒரு மின்பகுளி கலவையினுடைய மதிப்பு ஆர்சனிக் சல்ஃபைடு பயன்படுத்தி உறைதல் மதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து ஆர்சனிக் சல்ஃபைடு அப்படின்ற மின்பகுளியை பயன்படுத்தி உறைதல் மதிப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மதிப்புகள் சோடியம் குளோரைடுக்கு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு பேரியம் குளோரைடுக்கு ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்பது மெக்னீசியம் சல்ஃபைட்டுக்கு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு இந்த இதனுடைய இந்த கலவைகளுடைய இந்த சேர்மங்களுடைய கலவை ஆற்றல் அல்லது உறைதல் ஆற்றல் படி வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஷயத்தில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு கலவையினுடைய மதிப்பு கலவையினுடைய உறைதல் மதிப்பு பார்த்தீங்க உறைதல் மதிப்பு அதனுடைய உறையும் ஆற்றலுக்கு வந்து எது தகவலை இருக்கும் உறையும் ஆற்றலுக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் ஒரு கலவினுடைய உறைதல் மதிப்பு அதனுடைய உறைதல் ஆற்றலுக்கு எதிர் தகவல இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த மூணு மதிப்புமே வந்து உறைதல் மதிப்பு எந்த உறைதல் மதிப்பு குறைவாக இருக்குதோ அந்த உறைதல் மதிப்புக்கு தான் வந்து உறையும் ஆற்றல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மூணோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு உறைதல் மதிப்பு எதுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபைட்டுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ மெக்னீசியம் சல்ஃபைட் மெக்னீசியம் சல்ஃபைட்டுக்கு தான் அதிகமான உறைதல் ஆற்றல் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரியம் குளோரைடு தென் சோடியம் குளோரைடு ஸோ உறைதல் மாறுலி உறைதல் மாறுலியுடைய மதிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஆர்டர் பிரகாரம் உறையும் ஆற்றலில் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சி ஆப்ஷன் ஸோ சி த ஆன்சர் நான் அடுத்து பார்ப்போம் ஒரு உண்மை கரைசலின் வழியாக ஒற்றை ஒளியை ஊடுருவ செய்யும் பொழுது கீழ்காணும் எண் நிகழ்வு நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ உண்மை கரைசல் அப்படின்னா அதனுடைய துகள்களுடைய விட்டம் இப்போ கூழ்ம கரைசல் எடுத்துட்டால் ஒளி வந்து கூழ்ம கரைசலை வந்து சிதறடிக்கும் அந்த விளைவுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிண்டால் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ப்ரௌனி இணையத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி போய் அது வந்து ஊடகத்தில் அங்கே இங்கேயும் மூலக்கூறுகளை வந்து ஒழுங்கற்று தெரிய வைக்கும் அப்பயும் நம்ம ஒளியை வந்து கண்ணால் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரௌனியன் இயக்கம் ஒளியை சிதறடிச்சா அதுக்கு பேர் ஒளியை சிதறடிச்சா அதுக்கு பேர் வந்து டிண்டால் விளைவு இந்த இடத்துல எந்த கரைசலை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா உண்மை கரைசலை பயன்படுத்துகிறாங்க உண்மை கரைசல் வழியாக ஒரு ஒளியை செலுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மெயின் நம்மளுக்கு இதில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உண்மை கரைசலில் இருக்கக்கூடிய துகள்களுடைய விட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நானோமீட்டர் இந்த ஒரு நானோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் வழியாக வந்து ஒளி ஊடுரு விசல்றது நம்ம கண்ணுக்கே வந்து தெரியாது துகள்களுடைய விட்டம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒளி ஊடுரு விசல்றதோ ஒளி சுதறடிக்கப்படுகிறதோ நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ உண்மை கரைசல் வழியாக ஒளியை செலுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒளி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அதுதான் ஆன்சர் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க